So, eto na nga mga sangkay. Ang China at India, parehas po malalakas na bansa, parehas mga superpower. Ngayon ay nagpapakitaan na po ng lakas sa kanilang mga border. At eto mga sangkay, pag-usapan po natin dahil posible po talaga na pagmulan din ng digmaan ang mga higanting bansang ito. India, laban po sa China. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. At ito mga mga sangkay, panibagong update po tayo international media dahil ang binabantayan po natin ngayon mga sangkay ay ang pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdigan. But we are praying na sana ang bahan lamang po ito at hindi po matuloy. But sad to say mga sangkay na nagkakaroon po tayo ng uh, ano ba tawag dito, kaliwanagan ng Tila baga, mas lumilinaw ang lahat mga sangkay na pupunta ang lahat sa isang malaking digmaan. But still, I'm praying na sana hindi pa po ito mangyari mga sangkay dahil naku po, delikadong-delikado ito. But anyway guys, before tayo magsimula, no, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Uh, so sa video na ito mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button okay? sa mga nandito po sa YouTube na hindi pa rin po nakakapag-subscribe, ang gawin nyo lamang, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ipaba, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? So India is entering the election season. Poll dates are expected to be announced tomorrow. Expect high decibel campaigns and controversies and a politically charged atmosphere. Mm -hmm. But amid all of this, India's leaders cannot take their eye off China. Okay, so, mayroon daw magaganap na eleksyon itong India. But, mga sangkay, hindi po pwede na baliwalain ng India ang China. Kailangan yung mga mata nila, mga sangkay, eh, nakafocus pa rin. Dahil nga po, para sa India, just like in our country, ang China ay isang traitor. Wala po sa ayos ka usap. Ganyan din po ang ginagawa nila sa Pilipinas, mga sangkay actually, no? Kaya ang India ay nagiging mapagmatyang ngayon. At alam nyo ba mga sangkay na ang India ang isa sa may uh, dito sa Asia, isa po sa growing uh, economy ang India. Kagaya po ng China nakaraan mga sangkay, ang India naman ngayon po ang unstoppable pagdating po sa uh, pagganda ng kanilang ekonomiya. Okay? Because the border situation is still precarious and the PLA is mounting a new challenge. Mm -hmm. That's the People's Liberation Army, the PLA, the Chinese Army. Okay, ito na ha. Ito pong People's Liberation Army ay andyan na nga po sa border ng India. Recently conducted a drill at the Karakoram Plateau. This is near Eastern Ladakh. Okay, dito po yun, mga sangkay. So, nagkaroon daw po ng military drill ang China. Talagang nagahamun. No, talagang nagahamun sa India. It's one of the main flashpoints in the current border standoff. Ayan po, yan po yung kanilang ginawang pagsasanay. China holding drills here does not augur well. The PLA says it was a live fire test. They practiced shooting at aircraft and perhaps for the first time, female soldiers participated. Later, mm -hmm. a Chinese mouthpiece carried... Pati babae, mga sangkay, na, na isubo na rin. ...carried this report. It says, and I quote, The female mission platoon fired live ammunition at a new... Ito ha. Ayan po ha. Uh, the female missile platoon fired uh, live ammunition at a new subsonic target aircraft for the first time. So itong mga kababaihan mga sundalo ng China ay ginagamit na rin po ngayon mga sangkay. Subsonic target aircraft for the first time on the Karakoram Plateau at an altitude of 4,300 meters. The female soldiers found an enemy aircraft due east and launched the missile after a countdown. The missile took off and accurately hit the target. Mm -hmm. So this was a missile test. Reports say China used a surface-to-air missile system for this drill and the timing does raise some questions. What? Grabe, no? Grabe, talagang nagahamon ng China sa border pa mismo ito ng India. At nakaraan, mga sangkay, nagpadala rin po ang India ng 10,000 soldiers 
Okay? Sa border mismo ng China or dun din dun din po ito 'yon. Mga sangkay sa border ng India or China. So talagang sumitin din po ang sigalot ngayon ng dalawang mga superpower na bansa. Why did China plan this drill now, just ahead of the elections in India? Is it trying to spark fresh tensions? Is mm-hmm. this just posturing or is it preparation for something worse? Nako. So yan po yung tanong mga sangkay. Ano nga ba itong ginagawa nilang uh, military drill sa mismong border ng India? Ito ba ay uh, preparation for a worse scenario? Mga sangkay, kagaya na lamang po ng digmaan against India. Nako mga sangkay, kapag nag-umpisa po ito, ang India at China parehas po mga higanting bansa. Okay? Ang India po ay malakas na bansa. Hindi po magpapadaig when it comes to the numbers of their soldiers at ang kanilang mga pandigma na mga high-tech. And here's something else that I must mention. Earlier this week, India conducted a missile test, the Agni-5. India's... Oh, India rin. Naggawa po ng missile test. Latest nuclear deterrent. It was tested on Monday. The Agni-5 can strike multiple targets at once. Mm-hmm. Grave. On the day of the test, a Chinese ship was near the Indian coastline, carefully watching the test unfold. We told you about this on the show. So China's test could also be a demonstration in response to India's missile test. The PLA could be showing off its capabilities. Mm-hmm. And so, ang People's Liberation Army, mga sangkay, ay nagpapakita rin po ng puwersa. So, talagang naglalabasan po sila ngayon ng kanilang angas. Kung baga, maano dito, talo ang ano dito, mga sangkay, yung ma- matatakot sa kanilang ginagawa. Kasi, malabo din naman na magpatalo ang India. Malabo rin naman na magpatalo itong China. Anako. So, baka maging resulta na ito, mga sangkay. War. And remember, a surface-to-air missile system is exactly the kind of equipment one would use to fend off aerial attacks. It can defend against enemy aircraft from, or missiles. Grabe. Now, officially, China has not given an explanation, but drills like this one only add to the existing tensions on the border. Mm-hmm. The two sides already have a high number Ayan. of troops there. This month, India added another 10,000. Okay. So, nagdagdag pa ang India ng another 10,000 na mga soldiers going to border. Doon po ito sa border ng China. So, ano ba ang possible na mangyari, mga sangkay, no? Lalo pong lumalala ang sitwasyon. Akala po natin, dito lang sa Pilipinas. But, naku po, mas malala po ito dahil parehas po itong mga malalakas na bansa. So 10,000 more soldiers to guard the China front from the mm-hmm. Indian side. In eastern Ladakh, there are at least 50,000 soldiers, both on the Indian and the Chinese side, facing mm-hmm. each other across the length of the LSA. Grabe. In fact, China could have up to 200,000 troops in all. And it is believed that India maintains similar levels. Now, with this kind of troop deployment, there's always the risk of an escalation. China's rhetoric only adds more fuel to the fire. The China-India border issue remains unresolved. India has no right to unilaterally develop Zangnan, which... Be- <laughs> pambihira. Wala daw karapatan ng India. Pambihira. Parang, parang yung ginagawa nila sa Pilipinas, ganun din sa India. Kaya nga lang, ang problema dito, ang India, kaya pumalag. <laughs> Pagdating po sa military, papalag. Hindi po katulad sa atin, mga sangkay, na wala. Nakahaya lamang po tayong banat-banatan itong China dyan sa West Philippine Sea. Belongs to China. China strongly opposes and deplores the activities of the Indian leader in the eastern section of the China-India border and has made solemn complaints with India. <laughs> Sila pa yung nagre-reklamo sa India, Pamira. He was talking about Narendra Modi, India's Prime Minister. And what are the Chinese angry about? Mm-hmm. The Sela Tunnel. It was recently inaugurated by Prime Minister Modi. It connects two Indian states, Assam and Arunachal Pradesh. China has lodged repeated protests over this project. It stakes a claim to Arunachal Pradesh. China calls it South Tibet and says the state belongs to them, Arunachal Pradesh. But these claims have no basis, yet China keeps bringing them up. Okay, so may pinag-aagawan din pala talaga silang ano, no? lugar. So, 
Ngayon, lumalala ang tensyon ng both side. Halos maraming mga bansa, ganito rin po ang situation. And very important na nalalaman po natin ito na just in case magkakaroon ng bigla ang pagputok ng digmaan, at least aware po tayo sa nangyayari, hindi po bago sa atin ito, makakapag-ready po tayo. Okay? So ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ano, nagsishow of force na po itong dalawang bansa, India and China. Sa tingin nyo, sino ang mas malakas, sino ang mananalo, at ano ang kahihinatnan ng payabangan ng dalawang to. So, i-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangka Revelation, okay? Hanapin nyo po ito sa YouTube and click the subscribe, click the bell, and click all, okay? Madali lamang po yan, mga sangkay. Ako na po yung magpapaala, mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.